Conversations 1 through 14 of Easy Conversations in French by Gustave Chouquet. Read for the LibriVox Language Learning Collection, Volume 3. This is a LibriVox recording. All LibriVox recordings are in the public domain. For more information or to volunteer, please visit LibriVox.org. Conversation 1. Conversation 1. With a little girl. Avec une petite fille. Come here, my child. Venez ici, mon enfant. Here I am, sir or madam. Me voici, monsieur ou madame. What is your name? Quel est votre nom? My name is Mary. Mon nom est Marie, ou je m'appelle, je me nomme Marie. A pretty name. Un joli nom. It is my mother's name. C'est le nom de ma mère. Indeed. En vérité. Yes, madam, miss or sir. Oui, madame, mademoiselle ou monsieur. Tell me, my dear child, what is your age? Dites-moi, ma chère enfant, quel âge avez-vous? I am eight years old. J'ai huit ans. How long since? Depuis quand? Since last week. Depuis la semaine dernière. You are very tall for your age. Vous êtes très grande pour votre âge. Not so tall as my sister. Pas aussi grande que ma sœur. Ah, you have a sister? Ah, vous avez une sœur? Yes, sir, miss or madame. Oui, monsieur, mademoiselle ou madame. How old is your sister? Quel âge a votre sœur? She is ten years old. Elle a dix ans. Do you love her much? L'aimez-vous beaucoup? Oh, I love her with all my heart. Oh, je l'aime de tout mon cœur. You are right. Vous avez raison. She is so good to me. Elle est si bonne pour moi. As good as your mother? Aussi bonne que votre mère? It is not possible to be as good as my mother. Il n'est pas possible d'être aussi bonne que ma mère. Well said, my child. No love is equal to that of a mother. Bien dit, mon enfant. Aucun amour n'est égal à celui d'une mère. Conversation 2 Conversation 2 With a little boy avec un petit garçon. Who is this little boy? Quel est ce petit garçon? It is I, sir. C'est moi, monsieur. Who are you? Qui, vous? I, Charles. Moi, Charles. Why do you come here? Pourquoi venez-vous ici? To become learned. Pour devenir savant. You wish to become learned? Vous voulez devenir savant? Yes, sir, a learned man like papa. Oui, monsieur, un savant comme papa. What do you know already? Que savez-vous déjà? Nothing at all. Rien de tout. How? You do not know how to read? Comment? Vous ne savez pas lire? No, sir, I do not know how to read. No, monsieur, je ne sais pas lire. You do not know how to write? Vous ne savez pas écrire? No, sir, I do not know how to write. No, monsieur, je ne sais pas écrire. How old are you? 
Quel âge avez-vous donc I am seven years of age. J'ai sept ans. You have lost much time already. Vous avez déjà perdu beaucoup de temps. It is what Papa says. C'est ce que Papa dit. And he sends you to school. Et il vous envoie à l'école? Yes, sir. Oui, monsieur. To study there? Pour y étudier? To learn how to read and write. Pour apprendre à lire et à écrire. In order to become a learned man? Afin de devenir un savant? Yes, sir, a learned man, like yourself and papa. Oui, monsieur, un savant comme vous et comme papa. Conversation 3. Conversation 3. Leaving for school. Le départ pour la pension. What o'clock is it, mother? Quelle heure est-il, mère? It is eight o'clock. Il est huit heures. Is it time to leave for school? Est-il temps de partir pour la pension? Not yet. Pas encore. How long does it take to go to school? Combien de temps faut-il pour aller à la pension? About a quarter of an hour. Un quart d'heure à peu près. At what time do the classes begin? À quelle heure commencent les classes? At nine o'clock. À neuf heures. Do they finish before five in the afternoon? Finissent-elles avant cinq heures de l'après-midi? They are out at half past two. Elles finissent à deux heures et demie. What shall I learn in school? Qu'apprendrai-je à la pension? To love your father and mother and always to obey them. À aimer ton père et ta mère et à leur obéir toujours. Oh, dear mother, I love you and I love papa also, with all my heart. Oh, chère maman, je t'aime et j'aime aussi papa de tout mon cœur. But you do not always obey us. Mais tu ne nous obéis point toujours. Henceforth I will obey you. Dorénavant je vous obéirai. Will you obey your teachers also? Tu obéiras aussi à tes professeurs? Yes, mother, I promise you. Oui, mère, je te le promets. Very well, now go to your school. Très bien. À présent, pars pour ta pension. Conversation 4. Conversation 4. Preparing for study. Préparatif d'étude. Sir, will you give me some paper, if you please? Monsieur, voulez-vous me donner du papier, s'il vous plaît? What have you done with yours? Qu'avez-vous fait de votre? I have lost it. Je l'ai perdu. I see that you are always careless. Je vois que vous êtes toujours étourdi. Will you have the kindness also to give me a sheet of letter paper? Voulez-vous aussi avoir la bonté de me donner une feuille de papier à lettre? What for? Pourquoi faire? To write a letter to my father. Pour écrire une lettre à mon père. Do you wish ruled paper? Voulez-vous du papier réglé? No, sir, it is useless. I have a rule and a pencil. Non, monsieur, c'est inutile. J'ai une règle et un crayon. If you rule your paper yourself, take care to rule it straight. Si vous réglez vous-même votre papier, ayez soin de le régler toi. I will not fail to do so. Je n'y manquerai pas. Are you in need of anything else? Avez-vous encore besoin de quelque chose? Yes, sir, of a grammar and a dictionary. Oui, monsieur, d'une grammaire et d'un dictionnaire. 
What has become of yours? Que sont devenus les vôtres? I do not know, sir. Je ne sais pas, monsieur. Nor I either. Ni moi non plus. Perhaps I will find them again. Peut-être les retrouverai-je. Then look for them first. Cherchez-les donc d'abord. That is what I am going to do. C'est ce que je m'en vais faire. Go and try to finish promptly your preparations for study. Allez, et tâchez de terminer promptement vos préparatifs d'étude. Conversation 5. Conversation 5. The Blackboard. Le Tableau Noir. What are you going to write on that board? Qu'allez-vous écrire sur ce tableau? We are going to write the translation on it. Nous allons y écrire la traduction. What translation? Quelle traduction? A translation from English into French. Une traduction d'anglais en français. Is that board used only for translations? Ce tableau sert-il seulement pour les traductions? We use it also for dictations. Il nous sert aussi pour les dictées. What do you write on it with? Avec quoi écrivez-vous dessus? With chalk. Avec de la craie. Have you often words to erase? Avez-vous souvent à effacer des mots? Pretty often. Assez souvent. How do you erase them with your fingers? Comment les effacez-vous avec vos doigts? Fie, that would not be clean at all. Fie, cela ne serait pas propre de tout. How do you manage, then? Comment vous y prenez-vous alors? We have a sponge. Nous avons une éponge. I understand you use that sponge. Je comprends. Vous vous servez de cette éponge. Yes, sir, to erase the exercises when they have been corrected. Oui, monsieur, pour effacer les exercices quand ils ont été corrigés. So that you do not soil your fingers? En sorte que vous ne vous salissez pas les doigts? Not much. Pas beaucoup. Enough, however, to make it necessary to wash one's hand afterwards. Assez, cependant, pour qu'il soit nécessaire, assez, cependant, pour qu'il soit nécessaire après cela de se laver les mains. That is true, sir. C'est vrai, monsieur. Conversation 6. Conversation 6. Coming from school. Le retour de la pension. Mother, here I am, just returned from school. Mère, me voici revenu à l'instant de la pension. Well, my child, have you behaved, or did you behave well? Eh bien, mon enfant, t'es-tu bien conduite? Quite well. Tout à fait bien. What have you learned, or did you learn? Qu'as-tu appris? A great many things. Beaucoup de choses. Have you taken, or did you take, a writing lesson? As-tu pris une leçon d'écriture? Yes, mother, and a reading lesson, too. Oui, mère, et une leçon de lecture aussi. Did you write large hand or fine hand? As-tu écrit en gros ou en fin? I have written two pages of large hand and three pages of fine hand. J'ai écrit deux pages de grosse et trois pages en fin. Do you use quills or steel pens? Te sers-tu de plume d'oie ou de plume de fer? I use goose quills to write large hand and steel pens to write fine hand. De plume d'oie pour écrire en gros et de plume de fer pour écrire en fin. Does your master find that you read well? Ton maître, trouve-t-il que tu lises bien? He told me not to read so fast. Il m'a dit de ne pas lire si vite. 
and to pronounce more distinctly? Et de prononcer plus distinctement? Yes, mother, and also not to speak through my nose. Oui, mère, et aussi de ne pas parler du nez. Do you understand all the explanations of your teachers? Comprends-tu toutes les explications de tes professeurs? Without any trouble, they are so clear. Sans peine aucune, elles sont si claires. I am very glad of it. J'en suis bien aise. Mother, do you know the lesson I like the best? Mère, c'est tout la leçon que j'aime le mieux? Arithmetic, I suppose. L'arithmétique, je suppose. No, I do not like addition, and subtraction still less. Non, je n'aime pas les additions, et les soustractions encore moins. Geography, then? La géographie, alors? No, it is not geography. Non, ce n'est pas la géographie. What is it, then? Qu'est-ce donc? You do not guess? Tu ne devines pas? Is it spelling and orthography? Est-ce l'épellation et l'orthographe? Not at all. Pas du tout. Is it French? Est-ce le français? You have said it. Tu l'as dit. And why this preference? Et pourquoi cette préférence? Because I can tell you now in two languages, Mother, you are good and I love you. Parce qu'à présent, je puis te dire en deux langues, Mère, tu es bonne et je t'aime. Conversation 7 Conversation 7 On rising Sur le lever Do you rise early? Vous levez-vous de bonne heure? Very early. De très bonne heure. At what o'clock? À quelle heure? At six o'clock in the morning. À six heures du matin. Winter as well as summer? Hiver comme été? Yes, sir, in winter as well as in summer. Oui, monsieur, en hiver comme en été. How long are you in dressing? Combien de temps passez-vous à faire votre toilette? Three quarters of an hour or an hour. Trois quarts d'heure ou une heure. So long as that? Si longtemps que cela? Oh, that is not too much. Oh, ce n'est pas trop. Do you then take a bath every morning? Vous prenez donc un bain tous les matins? Not a bath, but a shower bath. Pas un bain, mais une douche. A warm or cold shower bath. Une douche tiède ou une douche froide. A cold shower bath, of course. Une douche froide, cela va sans dire. And do you feel the better for it? Et vous vous en trouvez bien? Indeed I do. My father says it is excellent for one's health. Parfaitement. Mon père dit que c'est excellent pour la santé. Do you dress yourself all alone? Vous habillez-vous toute seule? Yes, I am my own valet, or my own waiting-maid. Oui, je suis mon propre valet, ou ma propre femme de chambre. You are right. One must get used to do without a servant. Vous avez raison. Il faut s'accoutumer à pouvoir se passer de domestique. Only my mother curls my hair. Seulement ma mère me bourre les cheveux. I am no longer astonished that it is always so well curled. Je ne m'étonne plus s'ils sont toujours si bien frisés. Conversation 8 Conversation 8 Before breakfast, avant le déjeuner Do you hear the bell? Entendez-vous la cloche ou la sonnette? Yes, it is the breakfast bell. Oui, c'est la sonnette ou la cloche du déjeuner. What o'clock is it, then? Quelle heure est-il, donc? 
It is half past seven. Il est sept heures et demie. I did not think that it was so late. Je ne croyais pas qu'il fût si tard que cela. Are you hungry? Avez-vous faim? I have a great appetite. J'ai grand appétit. So much the better. I have a good appetite, too. Tant mieux. J'ai bon appétit aussi. Do you know what we have this morning? Savez-vous ce que nous avons ce matin? No, I never concern myself about what is given us to eat. No, je ne m'occupe jamais de ce qu'on nous donne à manger. Nor I either. Ni moi non plus. I am sure, at any rate, that the breakfast will be good. Je suis sûr, par exemple, que le déjeuner sera bon, and that we will honour it, et que nous allons y faire honneur. It is my intention. C'est mon intention. Well, do you come into the dining-room? Eh bien, entrez-vous dans la salle à manger? In a moment. Dans un moment. Why not immediately? Pourquoi pas tout de suite? Because I want to go up to my room. Parce que j'ai besoin de monter à ma chambre. What for? Pourquoi faire? To wash my hands. Pour me laver les mains. Are they dirty already? Sont-elles déjà sales? Yes, I soiled them just now in the garden. Oui, je les ai salis tout à l'heure dans le jardin. Go up to your room, then, and make haste. Montez donc vite à votre chambre, et faites promptement. I shall be down again in a minute. Je redescends dans une minute. Go, we will wait for you. Allez, nous vous attendrons. Tell them, on the contrary, to begin without me. Dites au contraire qu'on commence sans moi. Conversation 9 Conversation 9 Breakfast Le déjeuner Have we a good breakfast this morning? Avons-nous un bon déjeuner ce matin? An excellent breakfast. Un déjeuner excellent. What is there? Qu'y a-t-il? Soft-boiled eggs. Les œufs à la coque. Is there no omelette? Il n'y a pas d'omelette. I think not. Je ne pense pas. Do you know whether we have any meat? Savez-vous si nous avons de la viande? We have mutton chops. Nous avons des côtelettes de mouton. Nothing but mutton chops? Rien que des côtelettes? There is, besides, beefsteak and cold chicken. Il y a en outre du beefsteak et du poulet foire. Well, I see we will have something to choose from. Allons, je vois que nous aurons de quoi choisir. They are going to bring some fish also. On va apporter aussi du poisson. Fresh or salt fish? Du poisson frais ou du poisson salé? Salt mackerel or salmon, I believe. Du mackerel ou du saumon salé, je crois. So much the worse. I would have preferred fresh fish. Tant pis. Je préférais du poisson frais. Ah, here are some buckwheat cakes. Ah, voici des crêpes de farine de saracen. Do you eat them with sugar or with molasses? Les mangez-vous avec du sucre ou avec de la mélasse? With sugar and butter. Avec du sucre et du beurre. That's not bad. Cela n'est point mauvais. Do you wish a cup of tea? Voulez-vous une tasse de thé? No, I thank you. Non, je vous remercie. Then you will take a cup of coffee? Vous prendrez alors une tasse de café? Willingly. A little more milk, if you please. Volontiers. Un peu plus de lait, je vous prie. Is this enough? Is it assez? Quite right. You like chocolate, I see. Fort bien. 
Vous aimez le chocolat, ce que je vois. Yes, I prefer it to tea and coffee. Oui, je le préfère au thé et au café. Have you finished? Avez-vous fini? I am at your service. Je suis à votre disposition. Let us go now and take a walk. Allons maintenant faire un tour de promenade. Conversation 10 Conversation 10 The schoolroom La salle d'étude Come, my child, tell me whether your schoolroom is large. Voyons, mon enfant, dites-moi si votre salle d'étude est grande. It is very large, I assure you. Elle est fort grande, je vous assure. How many scholars can it contain? Combien d'élèves peut-elle contenir? I do not know exactly. Je ne sais pas exactement. Thirty or forty? Trente ou quarante? More than that. Plus que cela. Fifty? Cinquante? Yes, sir, fifty at least. Oui, monsieur, cinquante au moins. That is a great many. Is it well lighted? C'est beaucoup. Est-elle bien éclairée? Very well, by seven or eight windows. Fort bien, par sept ou huit fenêtres. Do you sit on benches? Êtes-vous assise sur des bancs? On wood benches or straw chairs. Sur des bancs de bois ou sur des chaises de paille. What do you have before you? Qu'avez-vous devant vous? A desk, un pupitre. What do you put in your desk? Que mettez-vous dans votre pupitre? We put our books, copy-books, and slates in it. Nous y mettons nos livres, nos cahiers, et notre ardoise. Are those desks fastened with a key? Ces pupitres, ferment-ils à clé? No, sir, they always remain open. Non, monsieur, ils restent toujours ouverts. Why do you not shut them with a padlock? Pourquoi ne les fermez-vous pas avec un cadenas? Because it is entirely useless. Parce que c'est tout à fait inutile. Then you never hide anything wrong in your desk? Ainsi, vous ne cachez jamais rien de mal dans votre pupitre? Never. Jamais. And do all the scholars behave as well as you? Et tous ou toutes les élèves se conduisent aussi bien que vous? All, without exception. Tous ou toutes, sans exception. That's what gives me a desire to visit your schoolroom. Voilà qui me donne l'envie de visiter votre salle d'étude. Conversation 11 Conversation 11 Recreation La récréation at what o'clock is it recreation? À quelle heure est la récréation? At noon, à midi. How long does it last? Combien de temps dure-t-elle? Half an hour, une demi-heure. How do you employ it? À quoi l'employez-vous? In amusing ourselves. À nous amuser. But how do you amuse yourself? Mais à quoi vous amusez-vous? In running, jumping, and playing. À courir, à sauter, et à jouer. What games do you play? À quel jeu jouez-vous? All sorts of games. À toutes sortes de jeux. With the spring ball, I suppose. À la balle élastique, je suppose. Sometimes, but oftener with hoops. Quelquefois, mais plus souvent au cerceau. Do you jump the rope? Sautez-vous à la corde? Not for some time. Pas depuis quelque temps. What is your favorite game just now? Quel est votre jeu favori en ce moment? I play at marbles. Je joue au billes. Have you marble marbles? Avez-vous des billes de marbre? No, they are all of agate. Non, elles sont en agate. 
and is your hoop made of wood or iron et votre cerceau est-il en bois ou en fer i have a wooden and an iron one j'en ai un en bois et un en fer which rolls the best lequel roule le mieux the iron hoop le cerceau de fer do you never play at racket ne jouez-vous jamais à la raquette that's not a boy's game ce n'est pas un jeu de garçon cela it is true it is more of a game for young ladies c'est vrai c'est plutôt un jeu de demoiselles yes so is that of graces oui comme les graces i see you do not like young ladies games je vois que vous n'aimez pas les jeux de demoiselles i beg your pardon i am very fond of playing hot cockles blind man's buff and innocent games forfeits je vous demande pardon j'aime beaucoup jouer à la main chaude à colin maillard et aux jeux innocents conversation twelve conversation douze after recreation après la recreation how warm you are comme tu as chaud yes mamma i am all in a perspiration oui mamma je suis tout en sureur what have you done to make you so warm qu'as-tu fait pour avoir si chaud que cela i have enjoyed myself very much i assure you je me suis bien amusé je t'assure with whom avec qui with my schoolfellows avec mes camarades what have you played together à quoi avez-vous joué ensemble we have been running running nous avons couru couru you will get sick by running so tu gagneras de mal à courir ainsi oh no mamma i am going to change my clothes oh no mamma je vais aller me changer go directly vas-y tout de suite yes mother i am going up to my room oui mère je monte à ma chambre shut the windows of your room ferme les fenêtres de ta chambre do not fear mother i shall not catch cold n'aie pas peur mère je ne gagnerai pas foire make haste here she comes back ten minutes after dépêche-toi il ou elle sort et revient au bout de dix minutes there mother what do you think of me now là mère comment me trouves-tu maintenant you are very red yet tu es encore bien rouge oh i am no longer warm oh je n'ai plus chaud i pray do not run so much in future je t'en prie ne cours plus tant dorénavant no mother i will not run so any more non mère je ne courirai plus tant do you remember your poor little cousin tu te rappelles ton pauvre petit cousin yes i remember george oui je me rappelle george one day after he had run to excess un jour après avoir couru avec excès he fell sick il est tombé malade yes he caught a cold of which he died oui il a attrapé un refroidissement dont il est mort be easy dear mother i shall not be sick sois tranquille chère maman je ne serai pas malade i hope so but in future play with moderation i beseech you je l'espère mais à l'avenir amuse-toi avec modération je t'en prie conversation thirteen lunch le goûter are you in the habit of taking lunch avez-vous l'habitude de goûter certainly certainement at what o'clock do you take lunch à quelle heure goûtez-vous sometimes at eleven and sometimes at twelve o'clock quelquefois à onze heures et quelquefois à midi what do you eat que mangez-vous sometimes one thing and sometimes another tantôt une chose tantôt une autre do you eat meat 
Mangez-vous de la viande? Very seldom. Très rarement. What do you take, then? Que prenez-vous donc? Some bread. Du pain. Nothing but mere bread? Rien que du pain sec? No, some bread and sweetmeats. Non pas, du pain et des confitures. Do you like fruits? Aimez-vous les fruits? Very much, and especially peaches and pears. Beaucoup, et surtout les pêches et les poires. I suppose you sometimes eat some for your lunch? Je suppose que vous en mangez parfois à votre goûter? Indeed, I ate some nearly the whole summer. En effet, pendant presque tout l'été j'en ai mangé. And yesterday, what did you have? A year, qu'avez-vous eux? Some apples. Des pommes. Baked apples or apple sauce? Des pommes cuites ou de la marmalade? Merely raw apples. Des pommes crues, tout simplement. You must not eat too many, that might hurt you. Il ne faut pas trop en manger. Cela pourrait vous faire du mal. I never eat more than one. Je n'en mange jamais plus d'une. You are right. Vous avez raison. I am not a glutton. Je ne suis pas gourmand. So much the better, for gluttony is a very shameful fault. Tant mieux, car la gourmandise est un bien vilain défaut. Conversation 14 Conversation 14 To a scholar A une élève Then you are a boarder? Ainsi, vous êtes pensionnaire? Yes, sir, I am a boarder. Oui, monsieur, je suis pensionnaire. How many scholars are there in your school? Combien de êtes-vous dans votre pension? There is a considerable number. Il y en a un nombre considérable. More than fifty? Plus de cinquante? Certainly, we number thirty boarders already. Certainement, nous sommes déjà trente pensionnaires. Are there then day schoolers also? Il y a donc aussi des externes? Yes, sir. Day scholars and partial boarders. Oui, monsieur, des externes et des demi pensionnaires. At what o'clock do you rise? À quelle heure vous levez vous? The boarders get up at six o'clock. Les pensionnaires se lèvent à six heures. How long are you allowed to attend to your dress? Combien de temps vous accorde-t-on pour faire votre toilette? Three quarters of an hour. Trois quarts d'heure. What do you do afterwards? Que faites-vous ensuite? We repeat our prayers. Nous récitons nos prières. From seven to eight you study, I suppose. De sept à huit vous étudiez, je suppose. Yes, sir, then comes breakfast at eight. Oui, monsieur. Puis vient le déjeuner à huit heures. Have you a recreation after breakfast? Avez-vous recreation après le déjeuner? We have a recreation until nine o'clock. Nous avons recreation jusqu'à neuf heures. Then do you go in class at nine? Vous entrez donc en classe à neuf heures? Yes, and we remain till half past two. Oui, et nous y restons jusqu'à deux heures et demie. Do you study without interruption from nine in the morning till half past two in the afternoon? Étudiez-vous sans interruption de neuf heures du matin jusqu'à deux heures et demie de l'après-midi? We have a quarter of an hour's recreation at noon. Nous avons un quart d'heure de récréation à midi. At what o'clock do you dine? À quelle heure dînez-vous? At three o'clock, then we go and take a walk. À trois heures. Ensuite, nous allons nous promener. Do you work in the evening? Travaillez-vous le soir? Yes, for two hours more. Oui, pendant deux heures encore. Well, I see your day is well employed. Allons, je vois que votre journée est bien remplie.
End of Conversations 1-14 through 14. Of Easy Conversations in French by Gustave Chouquet